好多人都以为 smart home 就即系要换晒全屋嘅电器，咁谂就错啦。其实只要帮本身嘅电器注入智能都可以做到。就好似之前横平同大家测试过，帮控外先遥控操作嘅电器加入智能。但系如果系就咁 on off 嘅电器嘅话，例如灯、风扇呢一啲，智能拖板都可以系另一个选择。所以今日我哋就要嚟评测三个智能拖板。开始之前，记得要订阅我哋 A D 研究所，我哋会继续制作关于家居同埋科技嘅影片。等大家可以做一个精明嘅选择。可能你一路都会觉得拖板只系用嚟将一个插头变成几个插头，点样智能啲呢？其实智能拖板简单啲理解就系可以连到 internet， 一个可以透过 WiFi 遥距控制嘅拖板。除咗可以就咁 on 同埋 off 之外，佢仲可以支援用 app set 定指定插头位定时开关。话明系 smart home 嘅产品之一，当然佢仲可以配合其他智能产品，例如感应器呢一啲去控制拖板独立插位嘅开关。例如你拖板第一个位插咗灯，就可以 set 当感应有人就开灯之类。智能拖板好过之前介绍嘅智能遥控，就系、是、因为冇需要局限于红外线遥控嘅电器，最传统就咁开关嘅电器都可以噶。不过要留意，因为插拖板嘅电器都有电线楞住，咁所以要注意多少少家电嘅摆位，同埋因为始终都系拖板。始终系负荷唔到一啲功率大啲嘅电器噶，例如雪柜、冷气机呢一啲。咁所以今日我就为大家揾嚟咗三款喺香港市场上面有卖，算系一啲平价嘅智能拖板，大约介乎三百蚊至四百蚊内，分别有 X Power Pro、PSA、IOT 三百五十八蚊 ，Sense Plus、MXPS 零四三百六十八蚊。同埋 TP-Link Casa Smart KP 三零三，价值二百九十八蚊嘅。样品发售计划开始咗啦、啊！今集评测嘅所有产品都会一样喺网站发售，数量有限，快啲帮我哋减轻成本啦！虽然拖板望落去咧，多数外形都系咁上下差唔多，但系我哋拣嘅时候咧，都可以注意一下拖板上面有几多个插头位，有冇独立开关制之类。依家好多拖板为咗方便大家，唔需要配备咁多嘅插数，都会有 USB 位可以直接供电。除咗留意插位够唔够用，仲可以留意埋系 USB A 定系 USB C， 同埋佢输出嘅 w a l k 数有几多，够唔够你嘅电器用。今次嘅横屏 X Power 同埋 Sense Plus 虽然咧佢哋嘅包装唔一样啊，但系拆开就诶两、呃、个咧基本上一模一样样，除咗佢哋嘅 logo 咧唔同之外，佢哋咧都系有四个三脚嘅插位，同埋有四个 USB A 嘅插槽，最侧边有一粒总开关。但系就冇每一个插头都有嘅独立开关，净系可以靠连接个 app 先可以独立识到呢一点咧就冇咁方便啦。而 TP Link 嘅拖板比起头先嗰两个就细啲，得三个三脚插位同埋两个 USB A 嘅插槽。不过优胜嘅地方就系每一个插位独立嘅呢一啲圆形开关掣，隔篱仲会有指示灯，可以睇到依家系 on 定系 off。咁就唔一定咧，要下下用个 app 先至控制到啦。想买 IP camera 或者系 smart 控制能家居产品，可以去到得到 Qmark 认证 alanda.com 好货家。无论系睇姐姐啦、睇老人家啦、要 4K 解像度，定系户外防水嘅 IP camera 咧，都包罗万有。嗱，佢哋卖嘅 IP camera 咧，最抵咧就系唔使三百蚊啦，绝对系初入门者嘅好选择。如果你想揾呢個 HomeKit， 又或者係 Google Home 適用嘅智能燈膽。
智能拖板、智能門鐘，甚至乎係大型嘅升降台啦，又或者係電競椅都好啦，佢哋都一應俱全。仲有 OK 便利店自取啦，又或者上門送貨服務。如果唔肯定咧，嗰件產品適唔適合你嘅環境，仲可以揾佢哋嘅 CS 團隊幫手，或者買埋安裝服務，唔使驚自己搞唔掂啊嘛～最緊要就係輸入埋我哋 A D 研究所嘅限時獨家優惠碼 Audience Digest， 即刻享額外嘅九五折優惠，快啲 click 入 description box 享用優惠啦！咁睇完佢哋嘅外形，我哋就嚟睇下佢身為智能拖板最重要嘅位，就係、是、連手機 app 搖佢控制係點樣啦。最重要就梗係先睇下佢哋支唔支援我哋之前介紹 Smart Home 所講嘅 Smart Home 平台。包括 Google Home 同埋 Apple Home Kit 等等，方便我哋可以语音控制噶。今次呢三个智能拖板，佢哋全部都有佢哋自己专属嘅 App。不过 X Power 个 App 同埋 Sense Plus 个 App 功能就简陋啲啦。德国个插位嘅开关、定时同埋限时开关呢一啲。相比之下 ，TP-Link 嘅专用 App 唔单止佢界面精美啲，有啲唔同嘅插图可以自己 set， 同埋 specific 帮唔同嘅产品改名，而且本身咧就已经支援连接 Google Home， 喺功能上面咧就明显完善得多啦。不过好彩嘅系 X Power 同埋 Sense Plus， 佢哋唔单止外表一样，零件都一样，亦都系用紧呢个 Toy Smart 解决方案。设定嘅时候，只要系手机安翻同样支援呢一个协定嘅家居控制 Apps， 就已经可以配对到噶啦。我哋测试嘅时候，用咗 Google Play Store 同埋 Apple 嘅 App Store 都可以下载得到嘅 Toy Smart 嚟进行配对，而且两个咧都系可以成功配对到嘅。咁我哋依家就试下去 Google Home 个 App 度睇下连结咗原生个 App 之后，三个拖板嘅设定。我哋見到各自喺 App 咧 set 定咗嘅名，嚟到 Google Home 呢一度咧都可以照樣睇到，而且每一個插頭都可以喺 App 入面 on 同埋 off， 或者直接用 Google Assistant 操作，講 Hey Google turn on socket one。基本上今次三個智能拖板喺語音操作上面都冇太大嘅分別同問題㗎。總括嚟講，相信大家都覺得呢三個智能拖板其實真係唔大分別噶。如果唔係需要用到真係四個插位加四個 USB 插槽咁多嘅話咧，我絕對係建議用 TP Link， 因為佢各個方面咧都比較好，不論係本身個 App 設定上，同埋連接 Google Home 嘅 Smart Home 系統都比較完善，而且佢仲有獨立嘅開關，仲係最平三嚿水都唔使噶。而如果你话、啊、真系少个插位都唔得嘅话咧，就唯有选择一个贵啲啲，但系 setting 又冇咁完善嘅 Sense Plus 或者 X Power 啦。始终佢哋两者咧都真系一模一样，冇分别。所以我都系建议边个平啲就买边个，悭得一蚊得一蚊啊嘛